ஹாய் அண்ட் கலவலுக்கு உண்டு சேனல் தோனா விகாஸ் இந்த சேனல் நல்ல டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் வீட்டில் ஒரு முக்கியமான எண்டுக்கு வந்திருக்கோம் இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் எப்படி நம்ம கொஸ்டின் ஒரு எனக்கு கொடுத்துற கொஸ்டின் பேங்க் எப்படி அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்படி நம்ம பார்க்குறது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் என்ன டாபிக் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத இதில் வந்து என்னை ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம் இது இல்லாமல் ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக நம்ம போடுவோம் இதில் கொஸ்டினோடு இருக்கும் டாபிக் மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் நீங்கள் டீசி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது எல்லா ரெகுலேஷனுக்குமே பொருந்தும் செவன்டீன் தேர்ட்டீன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் அது எயிட் ரெகுலேஷன் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த இது பொருந்தும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் டூ அஞ்சு யூனிட் இருக்குது அஞ்சு யூனிட் பார்க்க டைமில் இப்போ யூனிட் டூ மட்டும் பார்ப்போம் என்னென்ன இருக்குன்னு ஸோ யூனிட் டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபார் ஆல் ரெகுலேஷன் போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு இருபது கொஸ்டின் இருக்குது இல்லை இருபது கொஸ்டின் இருக்குது இந்த நவ் எயிட் நைன் டூ ஒன் அப்படிங்க என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த ஏரில் கேட்ட கொஸ்டின் இதுக்குரிய டெஃபினேஷன் பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கும் ஒன்றுனா என்ன டூனா என்ன த்ரீனா என்ன ஃபோர்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்பர் தேர்ட்டீன் அப்படின்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ரெகுலர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் அதோட நம்ம தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் ஒரு சிலது ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் ஒரு சிலது பார்த்திங்கன்னா ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் ரிப்பீட் ஆனால் ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் ஒரு சில மாடலே பார்த்திங்கன்னா அதே அதே மாடலில் இருக்கும் நம்பர் மட்டும் மாதிரி இருக்கும் அதுவும் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும்னு இதை நம்ம டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பதிமூணு செமஸ்டர் டூ மார்க் மொத்தம் இருபது இருக்குது இருபது டூ மார்க் மொத்தம் இருக்குது இது ஒரு டூ மார்க் படிச்சிங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி இதோட ரிலேஷனோ இதே கொஸ்டினாவோ கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஸ்டின் வரதுக்கான யூனிட் டூவில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ட் பியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இங்கே ஒன்றுன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்து இன்னொரு நான் ஒன்றுன்னு பார்க்கணும் நீங்கள் ஒன் ஒன் இருக்குது அப்போ என்ன கொத்தோம் அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட்டு அந்த இயரில் செமஸ்டர் கேட்ட கொஸ்டின் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டாங்க சர்க்குலர் டிஸ்க் மவுண்டட் ஆன ஷாஃப்ட் கேரி த்ரீ இதில் இங்கேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் எங்கேயுமே வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கவே இல்லை இட் மீன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஓகே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டு விதமான பேலன்ஸிங் இருக்குது ஒன்று வந்து ரோட்ரி பேலன்ஸிங்னு பார்த்துருக்கோம் ஒன்று ரெசிப்பிடிங் பேலன்ஸிங் பார்த்துருக்கோம் இந்த ரோட்ரியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு இருக்குது ரோட்ரியில் வந்து ரோட்ரியில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்டாட்டிக் பேலன்ஸிங் இன்னும் டைனமிக் பேலன்ஸிங் பார்க்குறோம் இப்போ டைனமிக் ஸ்டாட்டிக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்காது எல்லாம் ஒரே பாயிண்டில் ஃபிக்சர் ஆகிருக்கும் அது இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆல் மாசஸ் ஃபிக்சர் இன் அ சேம் பிளைன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஆல் மாசஸ் லொக்கேட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் பிளைன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த சேம் பிளைனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும் இல்லை ஃபோர்ஸ் பழைய மட்டும் பார்த்தா போதும் அதே வந்து டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து கப்பல் பழைய தான் சேர்த்து வரையணும் இப்போ இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து எங்கேயுமே கொடுக்கவே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நமக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்காதப்ப நம்மளே புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து சேம் பிளைனில் தான் இருக்குது அப்படின்னு அப்போ இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டுருக்காங்க இன்னொரு கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ சென்ட் லோக்கோமோட்டிவ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லோக்கோமோட்டிவ் இன்னொரு ஆஃபில் வரும் அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு கொஷின் கேட்டுருக்காங்க லோக்கோமோட்டிவ் வந்து படிச்சிங்க அப்படின்னா இது ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீ கொஷின் பேட்டனை வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டூ இங்கே டூன்னு இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே டூன் இருக்கும் இது ஒரே கொஷின் தான் கேட்டது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மாதம் லொக்கேட் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேன்ஸ் இந்த மாதிரி இதை கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த பி அண்ட் சி பிட்வீன் பி அண்ட் சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரம் இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சிலிண்டர் மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் கேட்டுருக்காங்க அடுத்து மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் அப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா முன்னாடி நம்ம வீடியோலேயே வந்து நமக்கு வந்து அந்த சேம் பிளேன்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேன் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு லோக்கோ மொடிலேருந்து பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் பிளேன் லோக்கோ மொடியும் கேட்டுருக்காங்க ஸோ நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் பிளேனும் மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் கேட்டுருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் நம்ம இன்னும் ஸோ மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் கேட்டுருக்காங்க ஸோ மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் கேட்கும் போது நம்ம இது அட்டன் பண்ண முடியாட்டிங்க கூட கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ
இதுலேருந்தே கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது நைன்டி பர்சன்ட் லாஸ்ட் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேவிஎம்லாம் நம்ம என்ன கொஸ்டின் கொடுத்து அதில் தான் வந்துருந்துச்சு டூ மார்க் அதில் தான் வந்துருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்புறம் நீங்கள் பே பண்ணியாச்சு அப்படின்னா உங்களோட பேமெண்ட் ரெஃபரன்ஸ் அந்த பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துக்கங்க அந்த மெயில் அட்டாச் பண்ணிடுங்க விக்னேஷ் கிரிஷ் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற மெயிலில் போய் எனக்கு அட்டாச் பண்ணி அனுப்பிடுங்க நீங்கள் பேமெண்ட் ரெஃபரன்ஸ் எனக்கு பேமெண்ட் கிரெடிட் ஆன பிறகு உங்களுக்கு உங்களோட மெயிலுக்கே இந்த அஞ்சு யூனிட்டோட பிடிஎஃபும் வந்துடும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட ஃபோன் நம்பர் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதுக்கு தாராளமாக எனக்கு ஃபோன் கேட்கலாம் அதே வாட்ஸ்அப் இருக்குது நம்பர் இதிலே சொல்லிடுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க இதே மாதிரியே இந்த ஒவ்வொரு யூனிட்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் என்னென்னு கேட்குறாங்க என்ன கேட்க போகிறாங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத உங்களால் வந்து ஈஸியாக பார்க்க முடியும் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க முடியும் ரைட்டா இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி